पैथोलॉजी फ्रॉम मीडियन रॉबिन्स चैप्टर नंबर ट्वेंटी आज स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम की पैथोलॉजी है एंड यू सी द होल टेबल ऑफ कंटेंट्स हेयर ऑब्वियसली डील्स विद लॉर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एज द नेम सजेस्ट फॉर द चैप्टर वी विल टॉक अबाउट पिच्यूट्री ग्लैंड थारोइड पैराथारोइड एंडोक्राइन फैंक्रियाज एड्रीनल मेजोला एंड ऑब्वियसली डिजीज इज असोसिएटेड विद दैम बिकॉज दिस इज वॉट वी आर डूइंग पैथोलॉजी है now today's video will particularly focus on an introduction because that's what i usually do ke jab main koi chapter start karta hu to mera focus hota hai ke pehle main aapko us pure chapter ka preamble uska introduction so that's what we will do introduction to the chapter and then i will also uh, towards the end of the video i'll pitch an introduction to the pituitary and then the next video will be on anterior pituitary tumor and we will continue topic wise so there will be like 5 6 or 7 videos for this particular chapter maybe uh, some less maybe some more but that's uh, what the plan is so today's video is going to be introduction uh kisi ka introduction introduction of the chapter as well as introduction uh, regarding the pathology of the pituitary gland so let's begin the endocrine system is comprised of a widely distributed groups of organs that work together to maintain the body's metabolic equilibrium or homeostasis now listen to this dekhen aapka jo nervous system hai that is of key importance you know that yeah to control and coordinate every function of the body so whatever you sense whatever you do has something to do with the nervous system अब नर्वस सिस्टम के भी ऑब्वियसली कई कंपोनेंट्स हैं देयर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम देयर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड देन देयर इज अटोनोमिक नर्वस सिस्टम उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स दी यू नो देयर इज एन एडजंक्ट सिस्टम व्हिच सपोर्ट्स योर नर्वस सिस्टम एंड दैट एडजंक्ट सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम नाउ द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोड्यूसेस हार्मोन्स ऑब्वियसली एंड हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड होमियोस्टेसिस ऑफ योर बॉडी सो रिमेंबर whenever we talk about endocrine system you have to pay special attention reason being this is as important as your nervous system so for equilibrium for functions of the body for homeostasis hormones and endocrine so these little teeny weeny glands they are all super duper important because they produce super duper important hormones and their pathologies are also very very common so you need to understand that we are dealing with something very important okay The cells of the endocrine system achieve this by secreting molecules, which are known as hormones, and these hormones are usually proteinaceous in nature, and they act on target cells. यानी अगर thyroid बन रहा है तो वो किसी cell पे जाके act करेगा. Thyroid बन रहा है, well, actually is not uh, technically the right word. Thyroid से thyroxine hormone बन रहा है. Okay, that is uh, more appropriate. So जो thyroid के बनने वाले hormones हैं, they will go and find their target cells and they will act on receptors. A hormone typically is carried by the blood from the endocrine gland to the target tissue. So they usually travel in the blood, and most hormones secreted in response to other so-called the tropic hormones. Sometimes, जैसे होता है कि आपका, so for example, in the pituitary, we have uh, some hormone produced which goes and tell the thyroid, के कमाम thyroid, you produce your hormones, okay? आप अपने thyroxin वगैरह बनाएं. तो ये जो produce करवाने वाला higher center से hormone, that's usually known as uh, tropic hormone. so remember this terminology is chapter mein bar bar use hogi what do we exactly mean a tropic hormone a tropic hormone is something which induces another endocrine gland to produce a hormone okay production of a hormone often down regulates the activity of the gland that secretes the stimulating tropic hormone ya tropic hormone more appropriate a process known as feedback inhibition feedback aapne kai dafa padha hai so for example ye main aapse keh raha hu ki this is pituitary and it is releasing a tropic hormone which is going to the thyroid and now ye jo t4 t3 jo thyroid se bane hain they will go back and ask the pituitary to stop the production of tropic hormone so don't produce it because we already have it इस तरह का सिनेरियो है ठीक है तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अगर कोई हार्मोन जाके फर्दर इंक्रीज करवा रहा है ट्रॉफिक हार्मोन के रिलीज को देन दैट वुड बी नोन एज पॉजिटिव फीडबैक बट यूजुअली इट इज अ नेगेटिव फीडबैक राइट यानी ये तो वो गया कमर में छुरा घोपना यार पिजुटरी कहेगा कि मैं ही तुम्हें रिलीज करवा रहा था मुझे ही तुम स्टॉप करवा रहे हो ये अच्छी बात तो नहीं है बट बैरल दैट्स हाउ इट वर्क 
हॉर्मोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज एंड बाय सेवरल डिफरेंट मैकेनिज्म्स ठीक है एक तो मतलब फॉर एग्जांपल सिंपल ये है कि अगर एक सेल ये है दूसरा सेल ये है हार्मोन बना अपने ही ऊपर एक्ट कर रहा है सो दैट्स काइंड ऑफ अ ऑटोक्राइन एक्शन अगर वो नेबरिंग सेल्स पे एक्ट कर रहा है दैट्स अ पैराक्राइन एक्शन और अगर ब्लड में ट्रैवल करके बहुत दूर जा रहा है दैट इज द एंडोक्राइन एक्शन सो एक क्लासिफिकेशन इस तरह से हो सकती है देन देयर आर हार्मोन्स दैट इज अ क्लासिफिकेशन अगेन सो फर्स्ट कैटेगरी there are the hormones which bind to cell surface receptors this large class of compound is composed of two groups number 1 peptide hormone yani protein hormone such as growth hormone insulin and then there are small molecules such as epinephrine binding to these uh, hormones to surface receptor leads to increase in the second messenger system so ye puri category hai hormones ki jo kaam hi aise karti hai ki suppose this is a cell they are protein in nature they come bind to their receptor and there is a signaling started inside the cell and usually a second messenger is generated can be cyclic amp can be cyclic gmp can be phosphoinositol phosphor pip2 so whatever but the cyclic so this is one category of action and then um there a or phir ye jo jo bhi andar signaling changes hain ultimately they will go and induce the gene expression so that's how they work they come on the cell on the target cell sit down on the receptor and from the receptor a signaling cascade is initiated there is another category of hormones second category they are usually lipid soluble so what they do is स्टेरॉइड्स इसकी एग्जांपल हैं स्टेरॉइड हार्मोन सो दे कम एंड दे डू नॉट बाइंड ऑन अ रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन दे डायरेक्टली गो इनसाइड द सेल बिकॉज़ दे आर लिपिड सॉल्युबल एंड देन इनसाइड द सेल देयर इज अ रिसेप्टर टू व्हिच दे एक्चुअली बाइंड एंड दिस रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स देन गो टू द डीएनए एंड इंड्यूसेस जीन एक्सप्रेशन सो two different categories one category of hormone binding to the surface receptor the other category going directly inside okay endocrine diseases generally are caused by अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन यानी थायराइड से जो भी हार्मोन बन रहा था वो कम बनेगा और ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन यानी थायराइड से जो भी हार्मोन बन रहा है वो ज्यादा बस सो दैट्स वन कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू डील विद एंडोक्राइन ग्लैंड्स द अदर कैटेगरी इज एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस टू द इफेक्ट्स ऑफ अ हार्मोन यानी एक हार्मोन बन रहा है और वो टारगेट सेल पे जाके एक्शन करना चाह रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा बिकॉज देर इज रेजिस्टेंस अब उस रेजिस्टेंस के कई मैकेनिज्म हो सकते हैं हो सकता है ये रिसेप्टर सही से एक्सप्रेस नहीं हो रहा या हार्मोन की बाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम है एनीथिंग बट इन दिस केस द हार्मोन प्रोडक्शन इज नॉर्मल बट इट इज नॉट अप्रोप्रिएटली बाइंडिंग टू द रिसेप्टर सो दैट इज सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिजीज दैट यू सी Uh, we often also discuss about neoplasms yani tumors of the endocrine gland so these three categories are the ones which we will be dealing in all these endocrine glands to be studied in chapter number 20 okay so that's kind of a very general introduction to the chapter in the chapter we will be dealing with endocrine glands we will be dealing with hormones hormones binding to the surface receptor hormones going directly inside okay and then the first endocrine gland that i have to discuss is the pituitary gland but today's video is not going to complete pituitary gland because mai pituitary gland ka sirf ek introduction aaj throw karunga and then we will start the tumors in the next video so let's talk about pituitary a little bit and then we will end the video and we will restart the video from uh, pituitary tumors of uh, anterior pituitary particularly so आपको पता है कि पिचोट्री ग्लैंड इज अ वेरी स्मॉल इट्स अ बीन शेप लिटिल स्मॉल ग्लैंड इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन within the confines of cella thoracica so ye ek bony prominence ke andar hai pituitary gland it is intimately related to hypothalamus another part of the brain jo iske sath bilkul intimately aur itna intimately ke pituitary mein hypothalamus ke fibers enter hote so there is actually a neuronal connection so you see here there is hypothalamus and this is the pituitary anterior and posterior and they actually talk to each other by neuronal connections so it is intimately word intimately ka matlab pata hai na do jism एक जान वाला इंटीमेट सो इंटीमेट रिलेशन फॉर एग्जांपल बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिचुट्री दैट इज अ मस्ट टू नो एंड दे आर सो इंटीमेटली कनेक्टेड दैट दे आर कनेक्टेड एक्चुअली बाय अ स्टॉक व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि ये जो न्यूरॉन्स हैं इनकी सेल बॉडी यहां अगर हाइपोथैलेमस में है दे विल प्रोड्यूस समथिंग एंड दैट विल बी रिलीज्ड इन द पिचुट्री इससे ज्यादा इंटीमेट कनेक्शन और क्या होगा बना हाइपोथैलेमस में रिलीज हुआ पिचुट्री में वाओ सो अलोंग विद द हाइपोथैलेमस द पिचुट्री हैज अ सेंट्रल रोल इन रेगुलेशन ऑफ मोस्ट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड दैट्स द ब्यूटी बिकॉज़ 
पिचुटरी में से इस पिचुटरी में से बहुत सारे ट्रॉफिक हार्मोन्स निकल रहे होते हैं हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर और फिजियो में भी हमने ये चीज डिस्कस की है यहां से बहुत सारे ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को जाके बोलते हैं भाई अपना काम करो द पिचुटरी इज कम्पोज ऑफ टू मोर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेट और वो है एंटीरियर पिचुटरी एडीनो हाइपोफिस एंड पोस्टीरियर पिचुटरी न्यूरो हाइपोफिस Diseases of the pituitary accordingly can be divided into the diseases affecting the anterior part of the pituitary and the diseases affecting the posterior part, and we'll discuss them separately because anterior pituitary ke or posterior pituitary ke release hone wale hormones bhi alag alag hain, inki pathologies bhi alag alag hain. So we'll talk about them separately. Now, the anterior pituitary, which is also known as adeno hypophysis, produces trophic hormones that stimulate the production of hormones from thyroid. adrenal and some other gland so anterior pituitary goes to the thyroid says bhai apna kaam kar goes to the adrenal bhai apna kaam kar so stimulating factor hai basically to isko humne abhi technical term iske liye seekhi thi ki they produce trophic hormones trophic hormones are the hormones which are released from something else and then goes to something else and induce their hormone production the anterior pituitary is composed of epithelial cells derived from embryologically from the oral cavity actually and ye humne embryo mein padha hua bhi hai In routine histologic section, a colorful array of cells containing basophilic cytoplasm, eosinophilic cytoplasm, or poorly stained. So that is okay. You don't have to worry about this. Detailed studies using electron microscopy and immunohistochemistry have demonstrated that the staining properties of these cells are related to the presence of different polypeptide hormones. So, कहीं अगर basophilic है, कहीं eosinophilic है, जो changes हैं, that's because किसी cell में ज़्यादा hormone है produce हुआ हुआ, किसी में कम. The 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 release of these pituitary hormone is under the control of the factors produced by the hypothalamus. So हम usually पहले किसी जमाने में ये बात करते थे कि जो पिचुटरी है इट इज एक्चुअली द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी और रीजन उसका ये होता था कि ये जो पिचुटरी है इट कंट्रोल थारॉइड इट कंट्रोल एड्रीनल इट कंट्रोल अ लॉर ऑफ अदर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बट खुद पिचुटरी को कौन कंट्रोल करता है द बिग बॉस सो एक्चुअली द बिग बॉस इज हाइपोथैलमस ओके सो इट कंट्रोल पिचुटरी Now, symptoms and signs of pituitary diseases fall into the following category. That's a very important introductory uh, paragraph that we are going to discuss. कि pituitary का जो patient होगा, one category would be hypopituitarism. नाम से जाहिर है, अब मैं actually पहले hypo बता दिया. So hypo means pituitary will be functioning less. So there will be deficiency of trophic hormones and result of variety of destructive processes that. may damage the pituitary including ischemia surgery radiation tumor inflammation kisi bhi wajah se agar pituitary damage ho raha hai it can lead to hypopituitarism yani pituitary se nikalne wale trophic hormones ab kam honge in addition non functional pituitary adenomas may encroach upon uh, and destroy the normal anterior pituitary causing hypopituitarism so from tumors as well and hyperpituitarism is when pituitary is working more and if pituitary is working more to isse nikalne wale trophic hormones zyada niklenge to thyroid bhi zyada kaam karega adrenal bhi zyada kaam karega that sort of thing okay and that is usually because of an adenoma in the pituitary so yahan bhi tumor tha jo hypopituitarism kar raha hai uski cause different hai so suppose this is the pituitary and there is a tumor or there is an encroaching tumor from neighboring side and the pituitary cells are damaged and destroyed so if the cells are damaged they will not produce hormones but if there is an active adenoma it will produce a lot of hormone okay so understand hyperpituitarism can happen hypopituitarism can happen and then there can be effects of um, you know uh, increase in the mass of the tissue so agar ek ye pituitary gland hai chhota sa isme agar tumor growth hai for example so there will it will be expanding in size it will be pressing the nearby structures and then there will be mass effects और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ट्यूमर्स में एक्चुअली ये बड़ा प्रॉब्लम है सो थिंक अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज कन्फाइंड इन क्रेनियल कैवरी एंड अगर इस पूरे ये सारी बैलम है ये सारी ब्रम है अगर यहाँ कोई ट्यूमर ट्यूमर बनता है सो वो एक्सपैंड होने के लिए ज्यादा जगह ही नहीं है सो वॉट विल हैपन इट विल हर्नी एट थ्रू फॉरम एंड मैगनम एंड यहाँ ब्रेन स्टेम है सो इफ इट हर्नी एट्स एंड कम्प्रेस द पर्सन कैन डाई बिकॉज ऑफ द मास इफेक्ट नॉट बिकॉज ऑफ द मेटास्टिस सो बिकॉज यहाँ स्पेस कन्फाइंड है कंपेयर टू द ब्रेस्ट ट्यूमर फॉर एग्जाम्पल इट इज पेंडियोलस दिस आई मीन द ट्यूमर कैन ग्रो इजिली इन अ rest as compared to the central nervous system so mass effects will be obvious Uh, amongst the earliest changes associated with the pituitary neoplasms are radiographic abnormalities of cella tersica because it is bound by cella tersica so if pituitary is increasing in size it will obviously compress upon cella tersica and there will be bony erosions and dip- disruptions of the diaphragmus cella and uh, structural changes in the cella tersica which is the surrounding bone because of the close proximity of the optic nerves 
The chiasma to the cella expanding pituitary lesion often compress the decussitating fiber of the optic chiasm. You remember optic uh, physiology? Uh, ek eye, dusri eye, fibers cross from here and here and there and ultimately they make optic nerves and tracts and chiasma so fiber decussitate. That can be compressed if there is a pituitary tumor and the person will lose vision in a typical pattern called bitemporal hemianopia. Not the topic here but I've made a video. Uh, detailing cranial nerve uh, clinical stuff from Snell Neuroanatomy. So go watch my video there, okay, to understand what is bitemporal hemianopsia. As in the case of any expanding intracranial mass, pituitary tumors may produce signs and symptoms of elevated intracranial pressure because it's a confined space. If there is a mass expanding, there will be increased ICP, raised intracranial pressure. Then pituitary neoplasms that extend beyond cella tersica into the base of the brain produces seizures, hydrocaph, cranial nerve compression and palsies. All these are serious problems. On occasion, acute hemorrhage into the pituitary can happen and as a result, the person can even lose consciousness because there will be sudden loss of pituitary function. That is called pituitary apoplexy. Acute pituitary apoplexy may rapidly be fatal and is therefore considered as a neurosurgical emergency. So, I just try to give you a flavor of how pituitary pathology will look like. The patient may present with signs and symptoms of hyperpituitarism, pituitary working more, hypopituitarism, pituitary working less, and then uh, effects because of the mass increase because a tumor is growing there. So that can be destruction of the neighboring structures, compression of optic uh, chiasm, compression of cranial nerves, bleeding into the pituitary gland. All these things can present in the clinic. Okay. And some of them are life threatening. So with this discussion, I end the video here. In the next video, we are going to talk about tumors of anterior pituitary. So stay tuned for my next video. All the best.